Buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas buenas tardes. tardes. Para un día que esto está lleno de hombres, no está Dani. Parece un poco como... como la mesa del caiga quien caiga, pero estos señores sin vestir. Bueno, cuanto antes empecemos, antes acabaremos y tenemos que empezar hablando de fútbol porque el Madrid de Mourinho ganó en Anoeta, por mucho que les pesara a los aficionados de la Real, y por qué no decirlo a nuestro compañero eh, Antonio Esteba, que vio más goles de los debidos. Juega la pelota, ojo que se va, se desengancha con mudo balón para Griezmann. Gol, 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 g
Madre mía, gracias. Luego, vamos a dejarla aquí porque a esta chica no la vamos a, a colocar en ninguna de las maneras. En serio, no la queréis llevar. Podéis llevarosla si queréis, ¿eh? En serio. Sí, yo creo que tiene no la sitio queréis llevar. Sí. Juego, ¿eh? Sobre todo en la primera hora de los sábados nos encajaría muy Encajarla bien. Encajarla ¿eh? ahí, ya vale. nos, nos sí, la devolvéis sí. ya educada. Vale. Oye, muchísimas gracias por pasaros por aquí porque, vamos, es un, es un gustazo mm. tener a gente como vosotros. Muchas gracias, Paco y. No, nos Pepe. quedamos de aquí, ¿eh? Muchas gracias. Ahora, si os queréis quedar, todo esto es vuestro. Si queréis quedar, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Podéis venir a acompañarme, por favor? No. Que tengo más preguntas vale, que preguntar. Estamos aquí codo con codo con los grandes. Nunca mejor dicho, pero estamos codo con codo. Madre mía. Qué poco si te tenemos. Un placer. ¡Quita! Y aunque se hayan ido los grandes, nosotros vamos a continuar con deportes. Qué sí. bien, ¿eh? Genial. Venga. Nunca tengo suficiente de ese tema. Vamos a hablar del final del culebrón entre José Mourinho, el Real Madrid y la Federación Portuguesa de Fútbol. Un tema que nos ha tenido a todos en vilo este fin de semana. Sí, la verdad que sí, eh. no he pegado ojo yo. Estaba ahí que digo... Pues a, ver, a mí también me la pela, pero ¿qué quieres que haga? Ah, eh, digo yo también que a mí esto tampoco me importa. Lo, lo acabas digo, de decir, eh, lo, lo acabas de decir, lo acabas de decir. Porque me lías tú. Bueno, al tema. Después de jugar el partido contra la Real Sociedad, eh, después de la medianoche, dio una entrevista para una televisión portuguesa, Mourinho, y dijo esto. Ya sé, ya sé, y no entiendo. No entiendo que no vaya. Não, entendo que não venha. Se não venha, porque lhe disseram que não valia a pena vir. Não entendo é que não, não vale a pena vir. Você queria mesmo? Eu queria, vou ficar de férias em Madrid 10 dias, a treinar com três jogadores. Não, não tenho o direito de o fazer. Sou treinador do Real, não tenho o direito de o fazer. Não vou falar. Pobre Fico, 10 dias de vacaciones. 10 días de vacaciones pagadas a miles de euros el día. Pues es que tiene que estar fastidiado por tener 10 días solo, ¿no? ¡Yo no he tenido ni un día! ¡Dejad de restregármelo! El caso es que estas declaraciones han montado un follón que ha tenido que, que rectificar en una rueda de prensa improvisada a las 2 de la mañana. Muy buena hora, muy buena hora, sí. con todo el mundo fresquito, muy buena hora. Bueno, pues se ve que trasnochar le sienta bien porque dijo que la culpa del eh, malentendido era de la Federación Portuguesa por no haber dirigido la petición directamente al Real Madrid y que le mola tener 10 días de vacaciones. ¿Soy el único al que esto le parece un rollo? No me provoques, vale. no me provoques. Mourinho se queda en Madrid y la selección portuguesa ya tiene nuevo seleccionador, Paulo Bento. Me quedo mucho más feliz, la verdad. La verdad o sea. Pues Mourinho no sé si tanto, porque el sábado en la noeta yo le vi un pelín tenso, mira. Por el partido, Pico. La Real va a morir matando. Ahí está, en el banquillo, desquitándose con una botella de agua. Me encanta el tío de las gafas. Me gusta el de las gafas, no sé quién es, pero es mi héroe. La botella le peina la coronilla y ni se inmuta. Es como Clint Eastwood hasta las cejas de Valium. De todas maneras, para saber el estado del entrenador del Real Madrid, vamos a hablar directamente con él, porque tenemos al teléfono a José Muriño. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal se encuentra tras el lío de este fin de semana? No, yo estoy muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Mm? ¿No, le molesta, eh, ¿No le molesta no poder entrenar a Portugal? ¿Portugal? ¿Portugal? ¡Me cago! Señor, señor Mourinho, ¿se eh, ha roto algo? Eh, eh, no, 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 es, es que se me ha caído un jarrón al suelo, pero ahí estoy muy tranquilo. ¿eh? Ah, mm -hmm. vale, bueno, pues entonces eh, no le importa, ¿no?, que a Portugal le entrene otro, ¿no? Oh, ¿Otro? Mm. ¡Malditos fillos de su madre! Fillos mm. de su madre, que será un postre, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, eh, perdón, perdón, eh, es que justo se me ha caído toda la vajilla al suelo, ¿eh? cosas que pasan. Pero vamos, que la balanza lexal lo tenga superado. Está algo fenomenal. Ya, yeah, entonces no pasará nada si yo digo la palabra selección. ¿Qué es? ¿Le pique que le vas a dejar sin vajilla? Ya, está bien, está bien, está bien, está bien. No volveré a decir selección. No, yo sé la tele, no. Eh, bueno, tenemos problemas técnicos. Muchas gracias, mister. Muchísimas gracias y hasta aquí el que está pasando de hoy. Oye, Ángel, ¿sabes si mañana eh, vendrá alguien más a hacernos compañía? ¿Cómo eh, está aquí? Espero que sí, espero que sí. Estar a solas contigo me da escalofríos. Pero a ti tampoco te mola lo del deporte. Me dejes, no me provoques. Hasta mañana. Hasta mañana. No me provoques. Chao. Mañana. Nos vemos mañana.